Événement ciel en Côte d'Ivoire a un nom, Living Communication. Pour tous vos cultes, spots publicitaires, clips vidéo, reportages, mariages, films institutionnels, une solution, Living Communication. Pour tout contact, une seule adresse, le 49 52 69 48 ou le 04 81 28 09. Tous connaissent le métier, mais l'unique référence des mœurs, Living Communication. Ayant installé depuis plusieurs années des tabernacles pour le compte du mouvement des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire, la mission américaine de l'Église des Assemblées de Dieu des États-Unis auprès de la Côte d'Ivoire, conduite par le missionnaire T, a une fois de plus apporté son aide à l'érection de notre tabernacle au temps persévérance des Assemblées de Dieu Tadjoufou, avec pour premier responsable le pasteur Cognan David. C'est avec guetté et des chants d'allégresse que cette communauté chrétienne a reçu la visite d'une dizaine de missionnaires depuis le mercredi 12 novembre 2014, venus spécialement d'Amérique pour l'installation du tabernacle de la dite église. Résultat, admirez, contemplez ce chef dœuvre monté de toutes pièces par une dizaine d'Américains à l'espace de trois jours, sans commentaire. C'est pas vrai Selon le pasteur Cognon, l'installation d'un tabernacle de cette hauteur n'était pas évidente. Mais avec Dieu, rien n'est impossible, a-t-il ajouté. C'est impossible de mettre un tabernacle en hauteur. Si tu as une date, ce n'est pas passé, c'est difficile. Mais Dieu qui a un Dieu des miracles, et qui sait tout, qui peut tout, il a permis que son serviteur envoie une équipe spéciale pour. Il a mérité pour pas faire ce spécialiste team qui a fait ce difficile pour que le nom de Dieu soit béni. Le nom de Dieu soit béni. C'est pas facile à mettre ta main à Kao. Même les autres pasteurs qui ont entendu qu'ils sont en haut là-bas, ils s'en revenaient pas. Les autres qui ont entendu qu'ils sont en haut là-bas, ils s'en revenaient pas. Dieu sait la fin de pouvoir. Tout pouvoir vient de l'éternel. Tout est possible à Dieu. Et Dieu a permis qu'il fasse ce travail. Dieu a permis qu'il fasse ce travail. Comme à l'accoutumée, après chaque installation, les missionnaires procèdent à une évangélisation. Les missionnaires ont donc procédé ce samedi à une évangélisation en collaboration avec les pasteurs et les responsables de l'église. Lors de ce programme, l'orateur Pasteur Great a édifié le peuple de Dieu en invitant ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec le Christ à le faire, car Jésus est le meilleur ami. Un message qui a eu écho favorable dans le cœur d'une dizaine de personnes qui ont décidé de faire la paix avec Jésus. 
Il se saisit de cette occasion pour prier pour les malades, comme vous pouvez le constater. Seigneur, que nous prions pour les miracles. Seigneur, tu nous dis, Seigneur, d'imposer les mains. God, de prier le Seigneur, pour ceux qui sont en besoin. Et Seigneur, que tu les touches. Heal the sick, Lord. Nous demandons, Seigneur, que tu les malades. Seigneur, que tu nous donnes la paix ce soir. Seigneur, que c'est celui qui est troublé par le Seigneur, des difficultés, par des crises financières, par des problèmes dans sa maison, qui fait face à des impossibilités. Seigneur, toi tu fais l'impossible, nous prions Seigneur que tu fasses des miracles ce soir, des miracles dans la vie ce soir Seigneur, que tu touches ma grâce Seigneur, par ton esprit, Seigneur que tu es vivant, Seigneur tu es victorieux, Seigneur rien n'est impossible à toi, nous venons Seigneur maintenant en ton nom et nous intercédons. Pour nos frères et sœurs, nous lui demandons, Seigneur, d'agir, d'agir maintenant, agis maintenant par ton esprit, agis puissamment, Seigneur, touche-les maintenant, Seigneur, agis, Seigneur, dans le vie, merci, Seigneur, merci, Seigneur, tu es fidèle, Seigneur, tu nous aimes, Seigneur, tu es notre meilleur parti, Seigneur, tu peux partir avec nous, Seigneur, dans nos difficultés, Seigneur. Le dimanche 16 novembre, tu es un culte spécial. Toutes les églises annexes, en l'occurrence l'église Liberté et l'église du troisième arrêt, étaient tous rassemblés au temple de la persévérance à Agufou, bien entendu avec la présence des missionnaires américains. Le second pasteur de la dite église, le pasteur Paula, a débuté le culte en plongeant le peuple dans un bon moment d'adoration où le peuple a invité l'Esprit de Dieu à prendre le contrôle de ce moment. Dans ce moment d'adoration, les différents groupes de louanges, notamment le groupe Alimona, la chorale, le groupe musical, ont tous gratifié l'assemblée de meilleurs cantiques pour ne laisser le peuple de Dieu indifférent. Apprécié.
Dieu se lève pour toi, mais avec tes ennemis, fuis devant toi. Tes ennemis se disent comme de la fumée. Amen. Comme ça, nous allons louer Dieu. Tu veux penser à la gloire du Seigneur. Amen. Mais bien, mais garde ce mouchoir, garde ce mouchoir. Garde ce mouchoir. Ce mouchoir, même si tu as le mouchoir, ne m'en apporte pas ça. On se chante dans l'interprète, il dit, yes, sur le Seigneur, aïe, aïe. Ça veut dire, louer soit Dieu. Amen. Alors, nous allons louer Dieu. Merci, Seigneur.
couronner le tout, une chante missionnaire a également à son tour manifesté sa joie en nous gratifiant d'un chant en anglais intitulé « Jesus Lover of my soul ». Appréciez. Après ces intenses moments de louange, le temps est venu de passer à la Sainte Seine qui fut présidée par le missionnaire invitant le peuple de Dieu à être des ambassadeurs comme Ripus et Alexon et d'annoncer à ce monde que Jésus est mort pour nous et qu'il est ressuscité le troisième jour. C'est lui qui peut sauver. C'est pas vrai Chaque chose en son temps. Le moment est donc venu de passer à l'écoute de la parole de Dieu et ce fut le pasteur Bretzwell qui eut la lourde charge d'édifier le peuple de Dieu. We love the people of Côte d'Ivoire. Nous aimons le peuple ivoirien. And we love being able to be in Côte d'Ivoire. Et nous aimons venir à Michel Côte d'Ivoire. And we love Jesus Christ for giving his life. Et nous aimons le Seigneur Jésus parce qu'il a donné sa vie. So that all of us can be part of the same family. Afin que nous nous soyons membres de la même famille. We are all part of the bride of Christ. Tous et tous de Christ. All of us. Tous. We're all in the same family. Nous sommes tous dans la même famille. Part of the same bride. La même épouse. And because we're washed in the blood, et parce que nous sommes lavés dans le sang, we're the same color. Nous sommes la même couleur. Because when God looks upon us, He sees the blood of Jesus parce covering our blood. Parce que quand Dieu nous regarde, il ne voit pas noir, blanc, jaune, il voit le sang de Jésus. Ça ne fait pas de différence dans quel pays tu es né. It only matters if you're born again. Ce qui compte, c'est si tu es né de nouveau. Parce qu'il y a un seul endroit où on peut naître de nouveau. And that is at the cross of Calvary. Et ça, c'est au pied de la croix de Golgotha. Jésus est mort pour moi. He gave his life for me. Il a donné sa vie pour moi. And now my sins are forgiven. Et maintenant, mes péchés sont pardonnés. I'm washed in the blood. Je suis lavé dans le sang. I'm on my way to heaven. Et je suis sur la route du that ciel. That is the good news that we 
Nous avons des membres de notre famille. They asked us, please stay at home. Ils nous ont demandé, les membres de l'équipe, ne partez pas, restez they, à la maison. Say, Don't go to Africa. Ils ont dit, ce n'est pas le moment d'aller en Afrique. Ils avaient peur pour qu'on vienne ici. They were of Ebola. Ils avaient peur qu'on va attraper Ebola en Côte d'Ivoire. Mais... Le message de l'Évangile est plus important than the fear of Ebola. que la crainte d'une maladie. Because our message is that Jesus loves you. Parce que notre message c'est que Jésus nous aime. Our message is that Jesus wants to save your soul. Jésus veut sauver chaque âme. And Jesus wants to change your life. Et Jésus veut transformer chaque vie. Our message is that every sin in our life can be forgiven. Tout péché peut être pardonné. Past sins. Les péchés du passé. Present sin. Les péchés du présent. Sins tomorrow that we may not even know about. Les péchés même peut-être on va commettre qu'on ne connaît même pas encore. That is the power of the cross of Calvary. C'est la puissance de la croix de Jésus. Our message today is Notre message aujourd'hui est no matter what you've done, ça ne fait pas de différence ce qu'on a fait. No matter who you are, ça ne fait pas de différence qui nous sommes. You can experience the love of Jesus Christ. Nous pouvons expérimenter l'amour de Jésus Christ. Anyone can know God through Mais Jesus Christ. Qui peut connaître Dieu à travers Jésus Christ. Anyone can talk to God through Jesus Christ. Mais pour qui peut parler avec Dieu à travers Jésus Christ. Anyone can be forgiven by God through Jesus Christ. Mais pour qui peut pardonner par Dieu à travers Jésus Christ. Jesus loves us that much. Jésus nous aime tellement. That he would send us to tell you that good news. Qu'il envoie même des gens de loin pour annoncer cette bonne nouvelle. That's why it's called the good news. C'est pourquoi on appelle l'évangile la bonne nouvelle. Alleluia. The Bible tells us about a story. La Bible nous raconte une histoire. Of a man that refused to receive good news. Un homme qui a refusé d'accepter la bonne nouvelle. Great news came his direction and he refused to grande, une grande nouvelle, une bonne nouvelle est venue à lui, il a refusé d'accepter. His name was Jacob. Son nom était Jacob. And the story is found in Genesis 45. Nous trouvons cette histoire en Genèse chapitre 45. And we're going to look at part of that story in a few moments. Et en, dans un instant, nous allons voir que cette histoire. First I want to give you the setting. Mais d'abord, je vais vous donner l'arrière-plan. Jacob had a son named Joseph. Jacob avait un fils qui s'appelait Joseph. Oh, and he loved Joseph more than any of the other sons. Jacob aimait Joseph plus que les autres fils. There were 11 other boys, but he loved Joseph the most. Il y avait 11 autres garçons, mais Jacob aimait Joseph plus que les autres 11. How many of you know that could cause some problems? Est-ce que vous savez que quand tu, tu aimes un plus que les autres, ça crée des problèmes? So much so that Joseph's brothers wanted to kill him. Tellement que le frère de Joseph voulait le tuer. But instead of killing Jacob's favorite son, Mais au lieu de tuer they, le fils préféré de Jacob, they sell him into slavery to Egypt. Ils l'ont vendu en esclavage en Égypte. He was only 17 years old. Il n'avait que 17 ans. And they lied to their father Jacob and they tell him. Et ils ont menti à Jacob le père, ils l'ont dit. They say Joseph's been torn up by wild animals. Joseph a été dévoré par des animaux sauvages. And they took Joseph's coat. Ils avaient pris le manteau de Joseph. And they dipped it in animals' blood. Et ils avaient plongé ça dans le sang des animaux. And they presented those bloody clothes. Et ils ont présenté les habits déchirés, pleins de sang au père. And said, this is evidence of his death. Ils ont dit, voilà la preuve que ton fils est mort. But he wasn't dead. Mais il n'était pas mort. He was sold into slavery. Il était vendu en esclavage. And while he was in slavery, Et pendant qu'il était en esclavage, Joseph, rises to the second in command Joseph a monté à la deuxième position in the house of his owner named Potiphar. dans la maison de son maître Potiphar. After a little bit of time passes, Après un moment, Potiphar's wife falsely accuses Joseph of a crime. La femme de Potiphar a faussement accusé Joseph. But he never committed the crime. Joseph n'avait pas fait ce qu'il a dit. But Joseph is sent to prison. Mais il a été condamné à prison. While in prison, Joseph rises to the second highest position. Maintenant, en prison, Joseph a été élevé à la position la le plus élevée parmi les prisonniers. During his time in prison, et pendant qu'il était en prison, the king's cook and cup bearer are also thrown into jail. Il y avait deux serviteurs de roi 
les chanceurs et de panatiers qui sont tombés en prison. And Joseph is very kind to them. Et Joseph, il était très gentil envers ses serviteurs du roi. And the later on is released from prison. Et après, les chanceurs étaient libérés de la prison. And Joseph, asked him one thing. Joseph a demandé une seule chose de cet homme. He said, Remember me. Il a dit, souviens-toi de moi. Remember me. Souviens-moi. Ten years pass. Mais il a fallu dix ans. And the cupbearer finally remembers Joseph. Se de Joseph. And he, the, he, uh, Joseph is brought before the king. Et on a amené Joseph devant Pharaon. And the king is so pleased with the news that Joseph gives him. Et Pharaon était si content avec la nouvelle que Joseph l'a amené. That the king over all of Egypt promotes Joseph to second in command. Le Pharaon a élevé Joseph de la prison au premier ministre de tout Égypte. So now as Joseph is second in command of Egypt. Maintenant, on voit Joseph, qui est le numéro deux de l'Egypte. He reigns there for seven years. Pendant sept ans, il a gouverné. And then a terrible famine blankets the land. Ensuite, après sept ans, il y a eu une famine qui a touché le monde entier. That famine forced the brothers of Joseph la famine a forcé les frères de Joseph to go to Egypt. à venir à Égypte. Because they were so hungry and they were ready for food. Si faim, ils avaient entendu qu'il y avait la nourriture en Égypte. They had no idea that Joseph was second in command. Ils n'avaient aucune idée que leur petit frère est premier ministre. They had no idea that Joseph was in charge of the one thing they needed, Et which was food. Ils ne savaient pas que c'est Joseph lui-même qui était responsable pour la seule chose que eux ils avaient besoin, la nourriture. It is a powerful story of forgiveness. Cette histoire est une histoire puissante du pardon. Because Joseph forgives all of his brothers. Parce que Joseph a pardonné ses frères. The whole story of Joseph is a type or picture of Jesus. Et lorsqu'on voit l'histoire de Joseph, c'est l'image de Jésus. His coat is dipped in blood. Son manteau qui est plongé dans le sang. He serves a sentence in jail between two others. Il était en prison enchaîné entre deux autres. One of those is exonerated. Il y a un qui est libéré. The other is executed. L'autre, il est tué. Joseph is released from prison. Joseph est relâché. And he ascends to the second highest. Like Et Joseph Jesus. est élevé comme Jésus a été élevé. Jésus qui est maintenant à la droite du Père. So we see the beauty of Jesus all through this story. Donc, dans cette histoire, on voit le type But there's Jésus. one other character I really want to stress today. Mais il y a un autre caractère, un autre personne que je veux mettre l'accent sur aujourd'hui. Joseph badly wanted to see his father. Joseph désirait ardemment revoir son père. He loved his father. Il aimait tellement son père. So Joseph told his brothers, "You go back and you get my dad." Joseph a dit à ses frères, "And you bring him to Egypt." Retourner. Cherchez mon père et ramène mon père ici en Égypte. And that's where our story picks up. Et voilà où on va commencer notre histoire. Now, remember, back home, dad thinks that Joseph is dead. N'oubliez pas qu'à la maison, le père, il pense toujours que Joseph est mort. For more than 20 years, Jacob thinks my son is dead. Depuis 20 ans, Jacob croit que Joseph est mort. Now let's look at verse 25. Maintenant, regardez le verset 25. Of Genesis 45. Genèse 45, le verset 25. The Bible tells us that they went up out of Egypt. Ils remontèrent de l'Égypte. Talking about the brothers of Joseph. Ici, on parle des frères de Joseph. And came to their father Jacob in the land of Canaan. Et ils arrivèrent dans le pays de Canaan auprès, auprès de Jacob le père. Verse 26 says they told him. Le verset 26 nous dit, il lui dit. Joseph is still alive. Joseph vit encore. In fact, he's the ruler of all of Egypt. Et même c'est lui qui couvrait tout le pays d'Égypte. Jacob was stunned. Mais le cœur de Jacob resta froid. Did not believe them. Parce qu'il ne les croyait pas. It's been 20 years. Ça fait 20 ans. Some things seem impossible when 20 years pass. Lorsque 20 ans passent, il y a certaines choses qui semblent impossibles. But with God, all things are possible. Mais avec Dieu, tout est possible. The Bible doesn't say it once. La Bible ne dit pas ça une seule fois. The Bible doesn't say it twice. Pas deux fois. The Bible says multiple times with Mais God, all things are possible. Mais la Bible répète avec Dieu tout est possible. And the pastor quoted it today. Le pasteur cité cela aujourd'hui. He said, with God, all things are possible. Il a dit avec Dieu tout est possible. 
Last February, my team and I were in Côte d'Ivoire. Février passé, mon équipe et moi on était ici à Côte d'Ivoire. We built churches in Dabakala. On a construit uh, des tabernacles à Dabakala. Then we went up to Niakara. Après à Niakara. We built some churches there. We on a preached about Jesus. On a fait une campagne d'évangélisation. We told about Jesus was the Savior's soul. On a expliqué comment Jésus voulait nous sauver. That he was to give us a new life. Comment Jésus veut donner une nouvelle vie. And over 200 people began et trusting Jesus. Et à Niakara, on a eu 200 nouvelles âmes qui ont accepté Jésus. Hallelujah! Because with God, all things are possible. Parce qu'avec Dieu, tout est possible. So we go back to the United States. On est retourné aux États-Unis. And in August, missionary Teague comes to our church. Et en août, lors du centenaire, le missionnaire Teague est venu rendre visite à notre église. And he started telling us of the many places that still need a tabernacle. Et il était en train d'expliquer des endroits qui avaient besoin toujours de tabernacle. And I didn't think that he was inviting us back. Moi, je ne pensais pas qu'il m'invitait à revenir. Because we had just been here. Parce qu'en février, on était là. I thought he was talking about someone else will come help build Moi, je pensais qu'il est en train d'expliquer que quelqu'un d'autre va venir. And then after church, during lunch, Mais après, pendant qu'on mangeait ensemble, he says, Pastor, would you please bring a team back? There are people that need a tabernacle. Il a dit, Pasteur, pardon, est-ce que tu peux revenir avec une équipe? I laughed. I said, that's impossible. J'ai ri, j'ai dit, mais... <laughs> Avec ce qu'on vient de dépenser en février, pour notre église, c'est impossible. But with God, all things are Mais impossible. avec Dieu, tout est possible. For us, as a team, it seemed impossible pour nous, en tant qu'équipe, ça semblait impossible financièrement parce qu'on donnait... For team members to even take off work another week or two, Et it seemed impossible. D'autres membres d'équipe, ils avaient déjà pris les jours de vacances en février. Maintenant, demander à leur service deuxième vacances, ça semblait impossible. But God miraculously provided the Mais money for us to travel. Par un miracle, il y a des gens qui ont donné des offrandes pour couvrir les billets d'avion. Within two days, I could get them a check to pay for this. En deux jours. Tout l'argent est entré pour le voyage et aussi pour subventionner les tabernacles. Because with God, all things are possible. Parce qu'avec Dieu, toutes choses sont possibles. And God provided more people than I've ever brought. Et c'est la plus grande équipe que j'ai jamais amenée. They were not afraid of Ebola. Et eux, ils n'avaient pas peur d'Ebola. They said, I'm going to Africa. Ils disent, on va en Afrique. They came to the church with tears down their eyes saying, you sign me up. Ils sont venus à l'église, ils versaient des larmes, ils disent, parce que vous êtes venus à l'église. Ils disent, I don't know how I'm going to pay for it. On n'a même pas l'argent pour le billet, mais on a fait notre Parce que Dieu nous a parlé d'aller, et on sait que si Dieu nous dit d'aller, il va pouvoir. Et la même nuit, ils ont enregistré le nom. Il y a un homme riche dans notre église qui n'a jamais donné 5 francs pour la mission en Afrique. Ils ont dit, Dieu a mis dans notre cœur, chaque membre de l'équipe qui n'a pas l'argent de billet, on va couvrir son billet. Et ils ont fait un chèque de cette semaine. Moi, je n'ai jamais vu l'argent entrer comme ça. Pas à cause du bâtiment, mais parce que Jésus réside dans le bâtiment. La Bible nous dit en Ephésiens chapitre 3 verset 20. It's the scripture that kept coming to mind whenever we were invited and God made the way. C'est l'écriture qui venait chaque fois lorsqu'on était invité et Dieu a fait le miracle. It tells us that God is able to do more than we could ask. Or à celui qui peut faire par sa puissance qui agit en nous. Or imagine. Infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. According to his power at work in us. Selon sa puissance. The King James vie. translation also says that he can do more than we can think. Dans, la vers, dans certaines versions, il dit pas seulement au-delà de ce que nous pensons, mais au-delà de ce que nous imaginons. Never is this possible for us to be Parce here. Parce que moi, je ne pouvais même pas imaginer être ici maintenant. To me, it's a miracle because with God, all things are possible. Pour moi, c'est un miracle, mais c'est une preuve qu'avec Dieu, tout est possible. Now back to the book of Genesis. Maintenant, on revient à Genèse. Jacob did not believe. Yeah. Jacob ne croyait pas. He didn't believe all things were possible. Il ne croyait pas que tout était possible. He's like me laughing early in the day. Joseph is not alive. Really, his heart was broken. 
Parce que son cœur depuis 20 ans est brisé. Because it was like reopening a wound. Et c'est comme si on peut venir maintenant ouvrir, ouvrir la plaie. He couldn't believe that his son that he loved so much. Il ne pouvait pas croire que son fils qu'il aimait tellement. Is now the second in command. Et maintenant le premier ministre. A great ruler over Egypt. De la nation la plus puissante du monde. But our story continues. Et notre histoire continue. With verse 27. Avec le verset 27. It says, but when they told him. Mais lorsqu'il en dit, everything Joseph had said to them, tout ce que Joseph les a dit. And when he saw the carts, et c'est lorsqu'il a vu les chars, when he saw the carts, some translation says wagons. So, version dit chariot. When he saw the wagons or the carts, Mais Joseph had sent to carry him back. Lorsqu'il a vu les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter, the spirit of their father was revived. C'est alors que l'esprit de Jacob le père se ranima. And verse 28 it says, and Israel said. Et verset 28 nous dit, et Israël dit. Israel is another name for Jacob. Israël c'est le nom que Dieu a donné à Jacob. Whenever the Bible talks about the spirit man. It normally calls him Israel. Lorsque la Bible parle de Jacob et que Jacob est en train d'agir selon l'esprit de Dieu, il est appelé Israël. And whenever the Bible talks about the fleshly man, the carnal man, it calls him Jacob. Mais lorsque Jacob agit dans la chair, on l'appelle Jacob. So it says, Israel said, I'm convinced. Mais ici, maintenant, ce n'est plus Jacob. C'est Israël qui dit. Je suis convaincu que mon fils est mort. I will see him before I die. Je le verrai avant de mourir. At first, Jacob doubted. Au commencement, c'est Jacob qui doutait. He was a negative person. Il était très négatif. 20 years earlier, il y a 20 ans, Jacob believed the lie of the son. Jacob, il a cru au mensonge que son fils est mort. And they said, Joseph is dead, and here's the evidence. Jacob, Jacob, dit, Joseph est mort, voilà les preuves. Jacob mourned and he cried because he believed that. Jacob croyait, il était en deuil, il a pleuré. But now they say that Joseph is alive. Maintenant, dit Jacob, and he's ruler of Egypt. Il est vivant, il est le gouverneur d'Égypte. And Jacob doesn't believe that. Jacob ne croit pas. That's how some people are. Il y a beaucoup de gens qui sont Some people believe the bad for every situation. Il y a certaines toutes mauvaises nouvelles qui viennent, ils avalent ça les mal. And they refuse to see the good. Il ne veut pas croire à la bonne nouvelle. The Bible says in Psalm 27:13. La Bible nous dit en Psalm 27, 13. I remain confident in this. J'ai confiance en cela. That I will see the goodness of the Lord. Que je verrai la bonté du Seigneur. Some people, yes, some people need to see the good. Il y a certaines personnes qui doivent voir. La bonté, pourquoi? Otherwise, like Jacob, they don't believe. Sinon, comme Joseph, même quand on annonce une bonne nouvelle du Seigneur, il ne croit pas. But think with me for a moment. Mais pensons even, avec moi une minute. Even if Jacob failed to believe, même si Jacob ne croit pas que Joseph est vivant, the carts were still coming. Les chars venaient quand même. And what does the Bible say? Et qu'est-ce que la Bible nous dit? It says that the it says, the Bible tells us. La Bible nous dit that. In 2 Timothy 2:13, in 2 Timothy chapter 2, verse 13, if we are faithless, he remains faithful. Même si nous ne manquons de foi, de fidélité, lui il reste fidèle. Because the one greater than Joseph, Jesus is faithful. Parce que celui qui est plus grand que Joseph, Joseph, Jésus, il est fidèle. Even whenever you are faithless, he is faithful. Même quand toi tu es infidèle, lui il demeure fidèle. No matter what Jacob believed, the ça, blessings were coming. Ça ne faisait pas de différence ce que Jacob croyait. Les bénédictions de Dieu étaient en route. The carts were coming. Les chariots étaient déjà engagés. The blessing is coming. La bénédiction est The healing is coming. La guérison était sur la route. The church being completely full is coming. L'église est remplie des âmes sauvées. Ça vient. Hallelujah. Hallelujah. People waited a long time to see this church built. Beaucoup ont attendu des années pour voir la toiture. Perhaps it was so long that some of you didn't believe it. Et peut-être certains membres ici à certains moments vous ne croyez plus à la toiture. But whenever you saw the wagon coming. Mais lorsque on a vu le gros camion qui arrivait, Some of you were here to greet us with that big Cer white truck. Certains étaient ici lorsque le camion de la mission est arrivé. Filled with 17 white faces. Et le cadre de la rivière qui était rempli des Américains. Coming with a wagon of supplies. Et lorsque on a vu le camion arrive rempli de fer. Because God orchestrated it all so we could come. Parce que Dieu depuis longtemps il a fait de mettre tout cela en place. Because with God all things are possible. Parce qu'avec Dieu tout est possible. Jacob, il fallait voir le camion devant sa porte avant de croire. 
There's a few cards that I want to mention today. I've seen various carts all throughout the world. Dans le monde, j'ai vu plusieurs sortes de chariots. I see that you have food carts. Je vois que vous avez des pousses-pousses remplies de nourriture. Wagons filled with food. Il y a des chariots, il y a des chariots remplis euh, de manioc qui vont au marché. I've seen wagons with cooked food, so they can sell that food. remplis de nourriture préparée qu'on amène pour vendre. We have those in the United States as well. Aux États-Unis aussi, on a des remorques avec la nourriture pour vendre. So one kind of cart is a food cart. Mais je veux dire qu'il y a des chariots qui sont remplis de nourriture. But Isaiah 55, verse 1. En Isaïe, chapitre 55, verset 1. Prophesies of Jesus. Isaïe, il prophétise sur Jésus. And says that he is spiritual food. Et Isaïe dit que le Seigneur Jésus and sera notre nourriture spiritual drink. spirituel, notre poisson spirituel. The second half of verse 2 says et dans le verset 2 il est dit listen to me and eat what is good écoute-moi manger ce qui est bon and your soul will delight in the richest fare et ton âme va connaître les délices de Dieu and it's free et c'est gratuit you can receive for free nous pouvons recevoir gratuitement we've been invited by the Lord nous avons été invités par le Seigneur to have our soul filled with delight and satisfaction nos âmes remplies et être satisfaits. Et la nourriture que la plus grande arrive. It's called the married supper of the land. La meilleure nourriture qu'on n'a jamais goûtée encore sera servie au noce de la nourriture. Et lorsque Jésus enlève son église, son épouse de cette terre, nous allons fêter encore. Et nous allons rencontrer Jésus dans les airs. Et cet enlèvement de l'église peut arriver à n'importe quel moment. Amen. There's another wagon that I see. Il y a un autre chariot. The family wagon. Le chariot de la famille. As a kid, we used to pull each other and push each other on a wagon. Quand on était enfant, on avait un petit chariot qu'on tire. Les autres enfants en dedans et puis on tire, on pousse. My sister was stronger than me. Ma sœur était plus forte que moi. So I would tip her over. Donc moi, she je... would push me. Je le faisais balancer pour qu'elle me pousse parce qu'il ne voulait pas que moi je me pousse. It's a wonderful thing to have the entire family together in mais, a mode of transportation. Mais c'est une chose merveilleuse d'avoir toute une famille dans un véhicule ensemble. We were driving to another city last week and saw four people on one motorcycle. On partait à Gagnoir la semaine passée, on a vu quatre personnes sur une même moto, moto familiale. They hit a bump and the person on the back fell off. Mais malheureusement. Ils sont tombés dans un trou et le quatrième qui était derrière ce porte bagage il est descendu. Now they didn't drive faster and said bye bye. Mais eux, ils n'ont pas continué pour dire au revoir. They come back to pick him up. Comme c'est la famille, ils sont revenus pour prendre celui qui est tombé. And that's what the family wagon is all about. Et c'est comme ça lorsque on est en famille. That the entire family is going together with us. Le Seigneur veut que toute la famille arrive au ciel. Proverbs, Proverbs 22.6 tells us Proverbe 22, 6 nous dit Train up a child in the way they should go. Instruisez l'enfant dans le chemin qu'il doit prendre. And when he is old, et lorsqu'il sera vieux, he will not depart from il se détournera point du chemin. So not only is there a food wagon coming, but there's a family wagon Don't help your way. Non seulement le Seigneur a pourvu un chariot de nourriture, de provision pour nous, mais aussi il cherche à sauver nos familles. Your children might have wandered away from the faith. Certains peut-être vos enfants sont égarés un peu du Seigneur. You might think that they're spiritually dead. Et peut-être quand tu vois ton enfant, ça te fait mal. Tu dis que ton enfant est mort. Jacob thought his son was dead. Comme Jacob pensait que son fils est mort. For 20 years, he thought his son was dead. Pendant 20 ans, il croyait son fils mort. And maybe for 20 years, you thought your child was spiritually dead. Et peut-être depuis des années, tu penses qu'il n'y a pas d'espoir pour ton enfant. But God promises that He'll finish the good work that He started. Mais Dieu a promis que ce qu'il a commencé dans ton enfant, il va achever. On ne sait pas comment, on ne sait pas quand, I believe God is going to save their soul and bring them into the Mais je crois que le Seigneur va les sauver pour que toute la famille aille au ciel ensemble. I like what Acts chapter 16 verse 31 says. J'aime ce qui est écrit en Acte chapitre 16 verset 31. It says believe in the Lord Jesus. Dit, Croyez au Seigneur Jésus. And you'll be saved. Et tu vous serez sauvé. It says you and your entire household. Toi et ta maison. I believe 
Peter that the entire household will be in the family of God. Je crois que le Seigneur veut sauver des familles entières. That they'll all be saved and heading to heaven. Et qu'ils seront sur le chemin ensemble au ciel. There's another wagon I want to mention this morning. Il y a un autre chariot que je veux parler ce matin. I call it the welcome wagon. J'appelle ça le chariot d'Aquaba. We used to have a phrase in our culture that would say the welcome wagon. Aux États-Unis, on avait uh, un dicton, on disait le, le chariot d'Aquaba. It was the people of the group le that chariot de greet you. Et ça, c'était le groupe désigné à te recevoir lorsque tu arrives. The people of this church les gens de cette église might be the people that we have had the greatest hospitality in all the churches of Africa. Great hospitality here. Yeah. <laughs> okay. Okay. Que Adjufu, la Kwaba qu'on a reçu à Adjufu depuis qu'on est là, ça dépasse toutes les églises à des du, du de Côte d'Ivoire. We have eaten so much that you might see our plane skip in the water. On a, on on a mangé tellement que lorsque notre avion va quitter l'aéroport, là, ça va avoir des problèmes pour monter. <laughs> You are good at welcoming strangers. Vous êtes très fort dans la, la croix bas. But, but we can be great at that, but it's in, but it pales in comparison. Mais même l'Église la plus forte à la croix bas to how God is going to welcome us in the heaven. Ça ne peut pas comparer à la croix bas que Jésus nous prépare au ciel. The Bible says in 1 Corinthians 2:9. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9. No eye has seen. Que aucun œil a vu. No ear has heard. Aucune oreille a entendu. No mind has conceived. Aucune pensée a imaginé. What God has prepared. Ce que Dieu a préparé. For those who love Him. Pour que ceux qui l'aiment. Heaven is going to be so beautiful. Le ciel sera si merveilleux. That there is not an earthly word to describe it. Il n'y a pas de parole sur cette terre qui peut décrire ce qui le Seigneur Even prépare. Though we've not seen it, Et bien qu'on n'a pas vu encore. That scripture goes on to tell us that God put something in our spirit. La nous dit que Dieu a placé quelque chose dans notre esprit. That this gives us an assurance and it is Et so wonderful that we will love it. Nous donne l'assurance que Dieu est en train de préparer quelque chose de merveilleux pour nous. Jesus said in John 14:2. Jésus a dit en Jean chapitre 14 verset 2. I go to prepare a place for you. Je vais préparer une place pour vous. He's been preparing heaven for the past 2,000 years. Imaginez que Jésus est en train de préparer le ciel depuis 2000 ans. And since it only took six days to make the earth and everything we see. Il a fallu seulement six jours pour créer le monde et tout ce qui se trouve dans le monde. Think of how much better heaven's going to be. Imaginez le ciel après 2000 ans. When we see heaven, we're going to say, oh, it is perfect. Lorsqu'on arrive là-bas, on dit, oh, c'est parfait. And soon, he's going to welcome us home. Bientôt, le Seigneur lui-même va nous souhaiter à quoi va dans notre maison au ciel. And there's only one way to enter that home called heaven. Mais il y a un seul moyen And that's by the next wagon, ciel. which is the covered wagon. Le dernier chariot, c'est chariot avec bâche. You cover the communion table to on protect a, the elements. On a couvert la table la Sainte Sainte ce matin. And I've seen wagons covered and trucks Et je covered. Vois des, des, des camions couverts avec bâche. To protect the content. Pour protéger le contenu. When we trust Jesus as Savior, lorsque nous plaçons notre confiance en Jésus comme Sauveur, He covers our heart and our soul. Le Seigneur couvre nos cœurs et nos âmes par son sang. And we are covered in the blood. Nous avons la couverture du sang de l'agneau. Our sin is covered. Nos péchés sont couverts. Our stupidity is covered. Nos bêtises sont couverts. Our mistakes are covered. Nos erreurs sont couvertes. Jesus. Dans le sang de Jésus. Even if you're like Jacob. Même si tu es comme Jacob. And sometimes you're faithless. Et parfois tu n'es pas fidèle. And tu, sometimes, tu la foi. And sometimes you feel like you're not covered. Et parfois même tu sens que je suis pas couvert. Oh, if you're part of the family of God, you are covered. Si tu appartiens à Jésus, tu es God, couvert. God has everything covered. Dieu, il a tout pour vous. Because of the finished work on the cross of Calvary. Parce que Jésus, il a Compléter l'œuvre sur la croix du Calvaire. All you have to do is come to Jesus. Il faut simplement venir à Jésus. Just like Joseph. 
comme Joseph. He called for his family to come to him to Il Egypt. a appelé que sa famille revienne lui à l'Égypte. To be part of the family of God. De faire part de la famille de Dieu. All you have to do is come to him. Il faut simplement venir à Jésus. For he's already asked you to come. Parce que Jésus t'invite déjà. Just like Joseph already asked his family. Comme to Joseph come. a invité son père. And the Bible says that he is near to all who call on him. Et la Bible nous dit que Jésus est proche à tout celui qui fait appel. We know for certain that the wagons are coming. Nous savons que les chariots, les chars du ciel sont en route. So join the family of God. Donc venez dans la famille de Dieu. Because the wagons are on their way. Parce que les chariots sont déjà sur la route. And heaven is around the corner. Et le ciel n'est pas loin. One last wagon that makes it all possible. Il y a des chariots. When we were going into that town last week, you know. Lorsque nous nous étions en train d'entrer à Gagnon. We saw a man sweating. On a vu un homme qui transpirait. And he had a hand on each side of his cart. Et puis il avait un chariot qui le tirait. And it was filled with wood. Et c'était rempli de bois. And he was struggling to get up this. Et il souffrait pour que faire monter le chariot sur la colline. And it reminded me of the one who also went up the hill. Et ça m'a fait rappeler celui. Qui a monté aussi une colline. A hill to Calvary. Une colline qu'on appelle Golgotha. It was a wood cart, and he was carrying. Lui aussi, il portait du bois sur cette colline. Jesus was carrying the instrument that would execute him. Jésus a porté l'instrument qui allait l'exécuter. And he had just sweat great drops of blood. La Bible nous dit que tellement il était en travail que il transpirait le sang. He was agonizing over this thought of being Il crucified. dans l'angoisse lorsqu'il pensait à porter le péché du monde entier. For he would die for the sins of the world. Parce qu'il allait mourir que pour le péché de toute humanité. The Bible says he who knew no sin. La Bible nous dit que celui qui n'a pas connu le péché. Would become sin for us. Il est devenu péché pour nous. That's what happened at the cross. C'est ça qui est arrivé sur cette croix en bois. He took our punishment. Il a pris notre punition. But we have to receive it. Mais nous devons recevoir. We have to ask him. Nous devons demander recevoir le salut qui pouvoir And I want to give you that opportunity to start trusting in Jesus. Ce matin, s'il y a quelqu'un ici qui n'a pas encore accepté Jésus comme sauveur, nous voulons donner l'occasion. Call upon Jesus and have your sins covered. Si tu fais appel à Jésus, Jésus veut te couvrir et veut effacer vos péchés. Would you bow your heads for a moment? Nous allons baisser nos têtes pour un instant ce matin. And I want to give you a moment to talk to the Creator of the universe. Le Créateur de l'univers veut te parler ce matin. Would you ask God this morning to speak to your heart? Demandez à Dieu ce matin de parler à ton cœur. You might think that it's impossible for you to be saved. Peut-être que tu es là aujourd'hui et tu dis avec les péchés que j'ai commis, il est impossible pour moi d'être sauvé. With your past, you might think it's impossible to be forgiven. Peut-être avec ton passé, tu te dis qu'il est impossible pour moi d'être pardonné. But the God is here telling you right now. Mais Dieu est là en train de te dire maintenant. That with Him all things are possible. Avec lui tout est possible. And you can be part of the family of God. Et toi aussi tu peux devenir membre de la famille de Dieu. If you're here today and you're not yet part of the family. Si tu es là aujourd'hui et tu n'es pas encore accepté Jésus pour entrer dans la famille de Dieu. But you want to start trusting in Jesus. Mais à partir hand? de maintenant tu veux placer ta confiance en Jésus. Tu vas accepter Jésus comme ton Sauveur. Lift a man. The best decision you can make, right? C'est la meilleure décision que tu peux prendre. Is to give your life to Jesus. Si tu n'as pas encore accepté Jésus, accepte Jésus aujourd'hui. Many have done that last night. Hier soir, il y a plusieurs qui ont accepté Jésus comme sauveur. Right now, it's your opportunity. Aujourd'hui, s'il y a quelqu'un dans cette salle, tu n'as pas encore accepté Jésus comme sauveur, lève ta main si tu veux l'accepter. I see this person over here to my right. Tu vois une personne à droite. But I want to give others opportunity. Mais je vais donner d'autres s'il y a d'autres personnes. Don't be ashamed of Jesus. Il ne faut pas avoir honte si tu n'as pas encore accepté Jésus. C'est le seul moyen d'entrer dans la famille de Dieu, c'est à travers Jésus. Lève ta main si tu n'as pas encore accepté Jésus comme sauveur et tu veux le faire ce matin. Est-ce qu'il y a d'autres qui veulent le faire ce matin? It is the most important decision. C'est la décision la plus importante que tu peux prendre pendant ta vie sur cette terre. We've seen some beautiful families getting married yesterday and today. Hier, il y a eu mariage. Aujourd'hui, il y a mariage. And it's important who you marry. Il est important. 
La personne que tu as choisi pour épouser. But it's most important to trust Jesus with your life. Mais une plus grande décision, même que le mariage, que la profession, tout cela, la plus importante décision de la vie, il s'agit de nos âmes, c'est de choisir Jésus. Because that deals with eternity, which never ends. Parce que celui qui accepte Jésus, il est en train d'accepter la vie éternelle. I want to give others that opportunity to accept Jesus on veut donner l'occasion c'est une dernière occasion si tu es là ce matin you want to find Christ accept Jesus you to donne l'occasion you want Jesus to forgive you of your sins and you want to be saved si tu veux que Jésus te pardonne de tes péchés qui te sépare de Dieu et tu veux te sauver dans la famille de Dieu aujourd'hui lève ta main you would raise your hand say pastor pray for me that's me lève ta main je vais prier pour toi pray for me prie pour moi pasteur je vais prier pour toi ce matin yes All around this congregation, can we stand? On va se lever pour la prière. Tout le monde va se lever. Now the Bible tells us that there's something very important about being saved. La Bible dit qu'il y a quelque chose très important au sujet d'être sauvé. That to be saved, we must confess with our mouth and believe with our heart. Si tu veux être sauvé, il faut confesser avec nos bouches et il faut croire avec notre cœur. I think those that came forward this morning believe in your heart that Jesus can save you. Je crois si tu es venu devant ce matin, tu crois de tout ton cœur que c'est Jésus qui peut te sauver. You show that faith by coming forward. Tu as démontré cette foi par que le fait que vous êtes venu devant. Nearly 30 years ago, I came forward and accepted Jesus a, in my heart. Il y a 30 ans, moi je me suis approché comme vous avez fait ce matin pour accepter Jésus. And every day that passes, I am so thankful. Et chaque jour depuis 30 ans, je suis content que j'ai accepté Jésus. I'm not perfect, but I'm perfectly forgiven. Je ne suis pas parfait, mais je suis parfaitement pardonné. And whenever you accept Jesus in your heart, et lorsque tu acceptes Jésus dans ton cœur, He will perfectly and completely cover your sins. Il va complètement couvrir vos péchés. And forgive you. Il va vous serez parfaitement pardonné par And give you the strength to walk with Him closer every day. Et c'est lui qui va te donner la force de jour en jour de marcher avec lui. So we confess with our mouth and we believe with our Donc, heart. Donc nous confessons avec nos bouches mais nous croyons avec nos cœurs. That God raised His Son Jesus from the dead. Que Dieu a ressuscité Jésus des morts. The Bible says you believe that and you will be saved. Si tu crois cela tu seras sauvé. So I want to say a prayer. Donc moi je veux prier. And you can repeat after me. Et vous allez répéter cette prière après mon interprète. So that it is your mouth that is confessing. Parce que c'est important de ta propre bouche que tu confesses cela. And not only is it important to confess now this one time. Il n'est pas seulement important de confesser ce matin. But it's also important to confess with your friends and people around here and tell them what you've done. Mais on a besoin aussi de vivre cet engagement devant les autres. So we confess with our mouth and believe with our heart. So let's Donc, confessons avec nos bouches, mais nous croyons avec nos cœurs. God, I thank you for sending Jesus. Dites après moi. Dieu, merci d'avoir envoyé Jésus. Dieu, merci d'avoir envoyé Jésus. And I don't understand fully, but I do know I need to start trusting Jesus. Je ne comprends pas tout, mais je sais que je dois mettre ma confiance en Jésus. And today I make that step of faith to start trusting Jesus. Aujourd'hui, je prends l'engagement de mettre ma confiance en Jésus. I believe that you raised Jesus from the dead. Je crois que tu as ressuscité Jésus des morts. And I believe that his blood can cover my sins. Et je crois que son sang purifie mes péchés. And so with my mouth, I receive that this morning. Et donc, je reçois le pardon ce matin. And with my mouth, I confess that I am saved. Et je confesse de ma bouche que Jésus est mon sauveur. Because I am trusting Jesus. Je mets ma confiance en Jésus. Je mets ma confiance en Jésus. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Hallelujah. Je vais prier pour vous. Hallelujah. Père éternel, nous te disons merci ce matin, parce que Seigneur, tu as envoyé Jésus, le Sauveur, le Messie, pour donner sa vie pour nous, afin que nous puissions être sauvés de l'enfer, de la punition éternelle. Je te dis merci Seigneur pour chaque homme, chaque femme qui a pris l'engagement ce matin. Je te demande Seigneur de les bénir, 
de les protéger, de les couvrir par ton esprit, de les entourer de tes anges. Nous te demandons, Seigneur, aujourd'hui, que tous les plans de destruction de Satan pour le vie, que ce soit soit annulé, annulé, neutralisé, au nom de Jésus ce matin, que toute alliance que eux ils ont pris ou que leur famille a pris pour eux, nous prions maintenant, aujourd'hui, Seigneur, que tous ces liens soient brisés, que toutes les alliances soient brisées au nom de Jésus. Seigneur, que celui que tu as libéré, que tu as affranchi, il est réellement affranchi. Je prie maintenant au nom de Jésus que chaque homme, que chaque femme soit libéré de l'emprise de Satan, libéré des mauvais esprits, libéré de toute action de l'ennemi au nom de Jésus. Ils appartiennent dès cet instant à toi, Seigneur. Satan, ils ne sont plus pour toi. Tu n'as plus main sur eux. Au nom de Jésus ce matin, Seigneur, transforme leur vie. Change leur caractère. Transforme les désirs. Change les comportements. Par ton esprit, guide-les sur ce chemin de salut. Au nom de Jésus. Amen. S'adressant à l'Assemblée, aux Américains, les différents responsables, le pasteur Pouillon, premier responsable de l'Église, a à son tour exprimé sa reconnaissance, sa gratitude aux missionnaires et à toute sa délégation. It's not possible. Voilà, Dieu, tout est possible. So we got all kinds of problems. Lorsque les autres amis, les passeurs, ils ont fait des notes de voiture, là c'est en hauteur. So like Il dit, mais est-ce que tu as tué en hauteur, on peut le faire, c'est pas possible. Said, not possible for là, Dieu, there. tout est possible. So we got all kinds of problems. C'est là que j'ai dit à la scène, il dit, il y a des méchants, c'est clair. Lorsque Jésus dit oui, Personne n'a dit non. Il 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 n'a dit que nous, l'Église à, à Dieu, oui, the church of Adjifu, nous voulons adresser nos remerciements. We want to say a big thank you. Parce que Dieu t'a utilisé spécialement. Parce que Dieu t'a utilisé spécialement. Pour faire venir cette équipe-là. To bring this wonderful team. Spécialement. Faire le travail d'Adjifu. To do specifically this work. Est-ce que le point de vue à Dieu soit la gloire? Can we say that? Yeah, amen, Seigneur. Je voudrais déclarer une jubilage que l'église a venu dans le groupe et à Dieu soit la gloire. Il est bon Jésus. Il est bon Jésus. Il est bon Jésus. Il est bon Jésus. À Dieu soit la gloire. Donc désormais, à sa bénédiction à Dieu pour. Merci beaucoup. Thank you. Pour votre déplacement. For coming. Déplacer des patins venus ici à Côte d'Ivoire. Come all the way to Ivory Coast. Spécialement pour nous à Djibouti. Especially for us here at Djibouti. C'est difficile. Very difficult. Ah, Dieu tout est possible. So we've got all things. Ah, lui soit la gloire. We all praise. Ça ne vous dit rien? Ça ne vous dit rien? La maladie est pour là, on devait les empêcher de venir. Le beau prière, le mot à Dieu, 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 
d'arrêter les travailleurs pour venir puisque ici là c'est pas possible. Quand ils ont utilisé son serviteur, ils ont dit qu'ils ont commencé à lever les pieds, ils vont commencer à lever les pieds. Et c'est là qu'ils ont pu terminer le travail ici. Et par vos prières, à cet hôtel-là, c'est difficile. Mais ils ont pu faire le travail et terminer le travail à dire soit la gloire. Les épouses des missionnaires Tig et Brett ont respectivement reçu des mains du coup de passe pour Val Hort, de nombreux prisons, en l'occurrence des Pankita et de précieux vêtements. C'est sur ces mots que cette cérémonie spéciale prit fin. Mais avant, il faut noter que les enfants de l'écodile n'ont pas été oubliés par les missionnaires. Ceux-ci ont reçu des livres bibliques ainsi que d'autres présents. Écoutons les différentes réactions. Je suis Madame Tig. avec une équipe américaine qui est venue de l'État d'Oklahoma aux États-Unis. Et nous avons construit l'église, euh, ta un tabernacle ici. Mais ce matin, nous sommes venus pour travailler avec les enfants. Depuis que je suis un enfant, Jésus a fait des grandes choses dans ma vie et il m'a donné un fardeau pour le travail parmi les enfants. Je sais que les enfants sont très sensibles euh, au message du salut. Ils acceptent la vérité facilement. J'aime beaucoup aller parmi les enfants, prêcher, enseigner les enfants, prier avec les enfants. Et ce matin, nous sommes venus, on a fait des petits théâtres, on a enseigné les chants, on a prié ensemble, on a fait une histoire biblique qui a parlé de Jésus qui est notre sauveur, notre Seigneur, Jésus qui nous protège, qui nous guérit, qui, qui est toujours avec nous. Et donc c'était une grande joie pour nous d'être avec les enfants ce matin. Et parce que c'est une journée spéciale pour l'Église, nous sommes venus avec l'île de vie. C'est l'île qui, qui est pour évangéliser les enfants. Euh, par l'habitude, on, on distribue ça dans les écoles. Les écoles professionnelles, les écoles primaires, les écoles les lycées, les collèges. Mais ce matin, nous sommes venus ici à l'Église même pour distribuer ce livre qui, qui parle de Jésus. Et il y a le message de salut qui est dans ce livre. Ça parle de Jésus qui est notre meilleur ami. Et on a donné aux enfants un livre comme ça avec des bons mots pour les encourager. Et ce matin, c'est une joie pour nous de recevoir la visite des Américains. Nous sommes venus ici à Doufou, justement dans notre église, pour donner ce beau cadeau aux enfants. On a commencé par des brochures et des bonbons. Et nous nous ont même offert ce tabernacle. Cela fait pour nous une grande joie. Et cela montre que ces personnes aiment vraiment les enfants. Ils veulent encore aider les enfants. Ils veulent que les enfants aussi grandissent avec le Seigneur. Parce qu'après eux, vous voyez que les enfants, eux, sont à la base de l'église. C'est pourquoi nous sommes contents, nous, mon cœur, nous voyons l'œuvre que ces amis ont posé ici à Dieu. Nous les encourageons et nous disons que Dieu les bénisse et que tout ce qui pratiquent puissent prospérer et que tout puisse marcher dans leur vie. C'est une grande joie pour nous ici à Dufou de recevoir ces Américains. Que le Seigneur les bénisse beaucoup abondamment. Merci. Je m'appelle David, pasteur principal de l'église à Jamais Dieu d'Agufou. Je suis effectivement affecté ici depuis octobre 2004. Et depuis mon avis, j'ai pris la tête de cette assemblée. Et à ce temps, c'était Abraham qui était là avec mon année. Ils ont commencé la fondation. Ils ont mis la fondation pour nous arriver, puis de continuer les travaux jusqu'à la pédale. On a ce nouveau depuis 2014, 2004, jusqu'à cette date. Le moyen ne nous permet pas de continuer les travaux. Le moyen, moyen que nous disposons, nous avons pu orienter pour construire les autres églises c'est que les temps de liberté, les temps d'anonymie. Parce que les gens voulaient nous arrêter le terrain, donc je suis obligé d'arrêter les travaux ici pour aller construire les deux endroits. Je vous remercie par la grâce du Seigneur. Le moment est venu de commencer ici. Nous avons commencé à réunir les fonds. Mais qu'à ce jour, ce que nous avons reçu, ça ne vaut rien pour faire 6 millions. Qu'est-ce que 6 millions pour faire pour faire Je vous remercie par la grâce. 
il y a eu le problème de tabernacle. Parce qu'il y a un, un entrepreneur qui voulait faire le temple en entier, bureau, tout ensemble, à 65 millions. Et il y a vu qu'il n'y a pas de sérieux dans, dans la vie de cet homme-là. Il était obligé de prendre une décision avec le conseil pour, pour, prendre, pour faire la commande de tabernacle. C'est ce que nous avons fait. Et il y a des projets de passer type pour les clients pour notre, notre besoin. Et il a dit, bon, c'est pourquoi de voir le bureau. Le ciel est là-bas, il y a quelqu'un qui est chargé de faire ça. Donc nous sommes arrivés au ciel, on a donné le versement de 6 millions. Et 6 millions, c'est pour deux tabernacles. Deux tabernacles, il est venu lui-même pour, pour voir le coin, il a consulté, il a fait le prix de mesure. Il s'avérait qu'au lieu qu'il soit deux tabernacles, notre temple, ça demande trois tabernacles et demi. Or, où tu veux encore suivre les 10 millions mais nous a fait grâce, il dit c'est une grâce parce que lui-même a plus d'engagement de nous offrir 4 millions pour compléter euh, les travaux de, 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 de cet abenacle-là. Et notre grande surprise, euh, parce qu'il euh, a dit que pour le moment, comme il est allé en France, en, en Amérique, il doit revenir. Et quand il va revenir, il va commencer à terminer. Il faut qu'une équipe vienne. Et cette équipe-là, au moment où on, on attendait la réunion de on dit il y a la pierre Ebola. Donc il y a un problème qui se posait parce que qu'il vienne en, en Côte d'Ivoire, c'est pas facile. Donc, nous avons mis ça en prière et Dieu a permis que, effectivement, ils viennent. Et quand ils se mettent dans la caïma, ils sont arrivés ici depuis le, le 12. Le 12 euh, novembre, ils sont arrivés. À ta grâce, Seigneur, ils ont pu faire le travail vraiment sans difficulté pour nous donner un tabernacle. De trois, 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 trois tabernacles et demi qu'ils ont mis poser. Donc il me réjouit beaucoup parce que le Seigneur a mis sa main. Parce que ce n'est pas facile de poser un, un tabernacle à la hauteur. Sinon, il faut forcément te poser un tabernacle en bas, au sol. Mais à la hauteur, ce n'est pas facile. Mais une équipe spéciale est venue pour Agufou. C'est ça qui me réjouit et qui fait que ma joie. Une équipe qui a quitté la mer spécialement, venue au nombre de 17 personnes. Plus euh, le missionnaire Tig et la, la suite. Ils sont au moins dans, dans, dans 21, 20, 22 personnes qui étaient là pour faire le travail ici. Et notre joie, c'est qu'aujourd'hui, on voit déjà que la maison, le temple est couvert. C'est une grâce de Dieu. Que nous disons merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait par les canaux des de, 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 de Américains. C'est là que nous avons pris engagement de nouer des relations avec eux pour dire que désormais, l'Amérique, les guides de la famille d'Amérique et puis à Djibou sont devenus des partenaires. On les prend comme des partenaires et ce sont nos, nos partenaires désormais avec qui on peut collaborer, collaborer dans l'œuvre de Dieu. Donc voici ma joie de voir cet ce tabernacle là. C'est pas vrai Pastor Brett Llewellyn from the United States. Je suis le pasteur Brett Llewellyn des États-Unis. And we were able to come here with a team of 14. On est venu avec une équipe de 14 personnes. And partner with this church to build a tabernacle on top of their existing structure. Et nous sommes entrés en partenariat avec l'église d'Adjufu pour compléter le toiture. And this is the beautiful thing that God has allowed us to be a part of. Et voilà l'église que Dieu nous a aidé à 
We believe that it will be a light that's just shining to this community. Croyons que cette église sera une lumière pour le Seigneur dans ce quartier. And that many people will come to know Jesus Christ because of our work here today. Et que beaucoup de personnes vont connaître le Seigneur Jésus dans ce lieu. So our prayer is that God would bless the community here through this church. Et notre prière que c'est que le Seigneur va bénir à Dufou à travers l'église assemblée de Dieu. Amen. Tout commence bien et se termine bien. Après cette visite inoubliable et missionnaire à l'église d'Adjusou, il est important de se demander qui sera le prochain.